Continuing with her one-on-one -on -one special series, meeting with the candidates of the 2017 presidential election. Today, I meet with Hong Jun Pyo, presidential nominee of the Liberty Korea Party, number two on the ballot. That's based on the number of parliamentary seats. Uh, Hong Jun-pyo, presidential nominee for Liberty Korea Party, running in the uh, 2017 presidential elections. Thank you so much for squeezing uh, this time out of your busy schedule. Yeah. You've been a politician for 22 years now. Yeah. Why are you running for presidency now? Why not before? 지금 대한민국은 천하대라입니다. 정치, 경제, 사회, 문화, 외교, 국방 천하대란의 형국입니다. 그래서 이 천하 대란의 형국을 안정시키고 대한민국을 선진 대한민국으로 끌고 가기 위해서는 강력한 지도력이 필요합니다. 그래서 강당과 결기를 갖춘 그런 대통령이 필요한 시대가 됐습니다. 그래서 제가 출마를 하게 됐습니다. Now, uh, right now in South Korea, for a whole host of reasons, uh, and polls show that it is very likely for this country to elect a left-leaning um, president. Are you confident that you will win this time around? It's not an easy race. 대한민국에서는 미국처럼 정당 정치 역사가 깊지가 않습니다. 대한민국 정당들은 기껏해 5년 이상까지 않습니다. 그래서 정권 교체라는 의미는 사람을 통해서 교체를 한다는 의미지 정당 간의 정권 교체는 의미가 없습니다. 그래서 정권 교체라는 것은 인물 교체지 대한민국에서는 정권 교체라는 의미가 별로 없습니다. 네. Let's talk about national security. Um, the, the situation in the Korean Peninsula is more critical than ever before. There are provocations from North Korea and tensions are escalating in and around the Korean Peninsula. Do you have a particular policy pledge vis-a-vis -vis Pyongyang? 남북 간의 이 긴장 문제는 여태 육자 회담을 통한 외교 문제로 풀어왔습니다. 지난 20년 동안. 그런데 아무런 진전된 게 없습니다. 외교를 통해서 그 남북 간의 긴장을 풀려고 했지만 그 사이 20년 동안 북은 핵 개발하는 데만 주력을 했습니다. 또 과거 정권 DJ 노무현 정권 10년 동안 북에 퍼준 돈이 무려 70억 달러가 넘습니다. 그 북의 지원 자금이 핵이 돼서 이제 돌아온 겁니다. 그래서 더 이상 북을 갖다가 핵 문제를 두고 그대로 이제는 그 용서하기가 어렵습니다. 그래서 제가 집권을 하면 미국과 협의해서 전술 핵을 도입을 해서 남북의 핵 규령을 만들 것입니다. 그렇게 해서 핵은 핵으로 제압할 수밖에 없고 또 우리 해병 특전 사령부를 창설해서 군사력 우위로 힘의 우위를 통한 남북 무장 평화 정책을 now, you talked about diplomacy. South Korea is not in a very, in the best situation in terms of diplomacy either. There is um, Donald Trump in the White House, very unusual character uh, compared to the last president. Over in China, we also have a clash of interests there with South Korea. How will you work with them in terms of pursuing the best foot forward for South Korea? 지금 그 미국의 트럼프 대통령이나 중국의 시진핑 주석 그리고 일본 아베 총리는 소위 말하면 스트롱맨 시대입니다. 지금 스트롱맨 시대가 됐어요. 근데 그분들하고 같이 협상하고 같이 언론을 하려면 한국에서도 우파 정부의 스트롱맨이 필요합니다. 
지금 나와 있는 후보 중에서 강력한 소신이나 국가관이나 안보관을 갖고 이 나라를 끌고 갈 사람은 제가 유일하다고 봅니다. 여태 22년간 검사나 또 정치를 하면서 늘 그래왔으니까요. 강력한 추진력이 있는 사람은 홍준표 밖에 없습니다. Economic growth, um, joblessness. I think it's a, it's a topic that comes up every election season all across the world. Do you have a blueprint of Korea's economy that the benefits will trickle down to the ordinary people? 한국의 경제 정책이 여태 저성장하고 청년 일자리가 없어진 것은 강성 기종 노조들 때문입니다. 한국에서 3%도 안 되는 근로자 전체에 강성 기종 노조들이 기업에 투자를 막고 한국 기업들을 전부 해외로 내쫓고 있습니다. 제가 집권을 하게 되면 이 강성 기종 노조들 철저히 혁파를 하겠습니다. 더 이상 대한민국의 노동시장을 교란하고 외국의 투자를 막고 또 한국에 있는 기업인들을 전부 해외로 쫓는 이 강성 기종 노조만 없애면 대한민국은 다시 성장하고 일자리가 풍부하게 될수 있습니다. 여태 정치인들이 강성 기종 노조 눈치만 보면서 살아왔습니다. 저는 경남 지사를 할때 진주 어려운 폐업 사건을 계기로 강성 기종 노조와 3년간 싸워서 이겼습니다. 87년 민주화된 이후에 민주노총을 이긴 유일한 사람이 홍준표입니다. Now you're running under the slogan a proud ordinary president. What does that mean? 대한민국 70%에 달하는 중산층과 서민들이 마음 놓고 살수 있고 꿈과 희망을 갖고 살수 있는 세상을 내 만들고 싶습니다. 제가 어릴 때부터 지금 이 나이 올 때까지 참으로 어려운 세월을 견뎠습니다. 어릴 때도 그랬고 또 검사 시절에도 그랬고 정치를 하면서도 저는 어느 개파에 휩쓸려 본 적이 없죠. 음, 없이 저 혼자 힘으로 살아왔습니다. 그래서 대통령이 되면 이 나라 70%에 달하는 중상층과 서민을 위해서 그분들이 또는 이 나라 청년들이 꿈과 희망을 가, 가질 수 있는 그런 세상을 내가 만들고 싶습니다. Now this is my final question and a common question that I've been asking all candidates. Why does the Republic of Korea need Hong Jun-pyo as president in 2017? 우선 지금 안보 대통령이 가장 필요합니다. 남북이 긴장 상태에 있고 특히 북미가 지금 극 도로 지금 긴장을 하고 있습니다. 갈 때까지 갔습니다. 북핵을 갖다가 억제를 하고 그리고 북을 제압할 수 있는 사람만이 대한민국 대통령이 되어야 됩니다. 북하고 적당히 타협하고 또 달러나 갖다 바치고 하는 이런 사람이 대통령이 되면 그 다음 세대가 불행해집니다. 그래서 현재 가장 중요한 것은 안보 대통령입니다. 5천만 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있는 그런 강력한 대통령을 필요로 하는 시대가 되었습니다. 그래서 홍준표가 우선 대통령이 되어야 한다는 겁니다. Well, best of luck to you in your race to Korea's presidential office, and thank you so much for this interview today. 네, 네. 네, 열심히 해서 꼭 대통령이 돼서 5천만 대한민국 국민들의 생명과 재산을 지키고 그리고 이 나라가 중산층과 서민 그리고 청년들이 꿈과 희망을 갖고 살수 있는 나라를 한번 만들어 보겠습니다. We certainly hope so. Thank you.